gente de campo conoce muy bien y lo sabe que cuidar el planeta en el que vivimos es muy importante para nosotros y para las próximas generaciones. En el tema de los autos también es mucho lo que puede hacerse. Ahora se ha puesto eh, en discusión el tema del manejo ecológico. ¿De qué se trata? Hace algunos años empezó en Europa la moda de manejar de forma de cuidar el medio ambiente. Lo podés hacer vos, lo puedo hacer yo, lo podemos hacer todos. ¿De qué se trata la conducción ecológica, el manejo verde? No hace falta que cambies nada en tu vehículo. Son unos pocos consejos, con lo cual puedes ahorrar hasta un 20% de combustible y además emitir muchos menos gases contaminantes a la atmósfera. Pensá, uno solo no es nada, pero si millones de conductores tomamos esta forma de manejar, la contribución para mejorar el clima de nuestro planeta puede ser enorme. Uno de los aspectos de la conducción ecológica es tener el auto en condiciones. Esto es, los neumáticos con la presión de inflado correcta. ¿Por qué? Un neumático desinflado implica más rozamiento contra el piso, más resistencia al avance y, consecuentemente, un mayor gasto de combustible. Lo segundo es no llegar peso innecesario en el vehículo. Tener un peso innecesario implica mayor fuerza para el motor y mayor gasto de combustible. Finalmente, en lo posible, no usar portaequipaje de techo ni valijas de techo. ¿Por qué? Eso aumenta la resistencia del avance del auto por la fuerza del aire y también va a necesitar más combustible para recorrer la misma distancia. Muy importante para el ahorro de combustible y para no emitir más gases a la atmósfera es la forma de manejar, la forma de acelerar, la forma de frenar. Por ejemplo, ¿de qué se trata esto? Si vos cuando vas acelerando hacer cambios cortos y cuando auto está a 2000 revoluciones por minuto ya pasar al cambio superior. Es un manejo ágil, pero no a fondo. Cuando finalmente estás a 50 o 60 kilómetros, ya tenés que estar en quinta velocidad y a partir de ahí acelerar lo más lentamente posible. A la hora de frenar es igual. Si vos ves a distancia que te va a haber un semáforo en rojo, pone el punto muerto, andá frenando con suavidad y de esa manera se va a ahorrar muchísimo combustible. Estos consejos se aplican tanto a los vehículos nafteros como a los vehículos diésel. Otra cosa que es bueno tener en cuenta, sobre todo en invierno, cuando pones el auto en marcha a la mañana, no hace falta estar parado para que el auto se caliente. Por el contrario, hay que tener el calentamiento del motor ya en marcha, obviamente con un manejo suave, porque de esa manera no solo se calienta el motor, también las otras partes mecánicas del vehículo. Y si te auto va a estar parado más de un minuto, apagar el motor. Eso ahorra muchísimo combustible, sobre todo en los embotellamientos de la ciudad. Finalmente, la velocidad también es un punto a tener en cuenta. En primer aspecto, por la seguridad, hay que respetar las leyes de tránsito. Pero además, a 100, si uno gasta una cantidad de combustible, a 120 no se gasta el 20% más. Cuanto más rápido, más resistencia del aire, mayor consumo. Entonces, tener una buena velocidad en la ruta, es decir, una velocidad adecuada, no excesiva, con un cambio liviano, que el auto no vaya exigido, va a ser muy importante. Para hacer un buen tiempo, importa la continuidad, no la velocidad máxima. Un manejo relajado es amigable para el medio ambiente, va a evitar accidentes de tránsito, se va a desgastar menos tu vehículo y vos vas a manejar mucho menos estresado. Es decir, el manejo ecológico implica un beneficio no solo para el aire que respiramos, también para nosotros y para la gente que nos rodea.